ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അലീഷ അതെ കേൾക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം തന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ കൂടി ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാനഡയിലെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുക കൂടി ആയിട്ടുള്ള എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടെ ആയിട്ടുള്ള റാഫി ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഞാൻ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തോളം എടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും സാധാരണ ഉള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പി ആറിന് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിയെ കുറിച്ചും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ അവരൊരു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം ചില പിഴവുകളോ അവ്യക്തതകളോ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇത് യാത്രയിലൂടെ പോയ ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നോ പാകിസ്ഥാൻ എന്നോ ചൈന എന്നോ ലോകത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബന്ധപ്പെടാനും കണക്കിടാവാനും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് അമേരിക്കയിലേക്കാണെങ്കിലും സൗദിയിലേക്കാണെങ്കിലും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിലും മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാനഡ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനുഷിക മാനവിക റിസോഴ്സുകൾ പൂൾ ചെയ്യുകയും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ആകർഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷി ആകർഷിക്കുകയും അവിടെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ആ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡെവലപ്മെന്റും വികസനം ഒരുമിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളും സ്ട്രീമുകളും പല രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥിരം താമസം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞ കാലം സ്ഥിര താമസമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗരത്വം അടക്കം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കാനഡയിലെ ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് പേര് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷനും കൂടിയിട്ട് നമുക്കായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരിക്കും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ശരിക്കും എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ജോലി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കണം എന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവിടെ സർക്കാർ ജോലി കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ സർക്കാർ ജോലി നേടിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്റെ പരിപാടനൊക്കെ നടത്തിയത് പക്ഷെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് ശരിക്കും ആ വ്യക്തി ചിലപ്പം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം നയിച്ചത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വന്ന ചില വിഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി സർവീസ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു തെരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശരിക്കും കാനഡ എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ ഒരു മോട്ടീവ് ഇതല്ലാതെ പല മോട്ടിവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനങ്ങളും ഉള്ള പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അമേരിക്കയില് വിസ അമേരിക്കയുടെ എംബസി വഴി ഒരു വിസ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അത് ഭയങ്കര പ്രൊസീജിയറിൽ വിഷയങ
ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് കാനഡ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നൽകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് കാനഡ അതല്ല തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യം മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കാനഡ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാനഡ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് അത് പറയാൻ കൂടി ആഗ്രഹമുള്ള ചികിത്സ അതൊക്കെ അതും കൂടി കാനഡയിൽ പോകുന്നത് ആലോചിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പരിഗണിക്കുക കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു പ്ലാനുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് കാനഡ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അത് ഏകദേശം കുറച്ച് ഡിലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെയും ഏകദേശം അത്രത്തോളം വലിയ സൈസിന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ കാനഡയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനത് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിഫിക്കന്ന് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഡിഗ്രി പി ജി പി എച്ച് ഡി എന്താണോ അതാണ് ഒരു ഘടകം രണ്ടാമതായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ വയസ്സ് ആണ് ഒരു ഘടകം മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് ഐ എൽ പി എസ് ടോപ്പൽ എന്നീ പരീക്ഷകളിൽ കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുമുള്ള പ്രാവീണ്യമാണ് ഒരു ഘടകം പിന്നെ ഉള്ളത് മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നാല് ഘടകമാണ് കാനഡയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കാനഡയിൽ നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പരിഗണന ഉണ്ടാവും കൂടാതെ കാനഡയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയോ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പി എസ് സി സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ അപേക്ഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഓൺലൈനില് നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലാണ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലാണ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറൊക്കെ മാർക്ക് ഉള്ളവർക്കാണ് എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മാറി മാറി വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പൂളിലേക്ക് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ അപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് കുറെ കാലത്തേക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താതെ പോവുകയും കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഞാൻ സെലക്ഷൻ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച ആ ഒരു സമയത്തുള്ള കട്ട് ഓഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിനായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഏതോ ഒരു ശക്തി ഇതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടും എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്ക് ഭാഗ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കുറെ പല ആർക്കും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണ അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംവിധാനത്തിനാണ് സെലക്ഷൻ തന്നെ പി ആർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസി ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഒന്ന് കാനഡയുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡ
അപ്പൊ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ആ നോമിനേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ചേർക്കപ്പെടും അപ്പൊ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ത്രീ എയ്റ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു യോഗ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ എൽ ടി എസും വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നോവാസ് കോഷ്യ നോവാസ് കോഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനം എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കയറി സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോവിഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ലെക്കായിട്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേറെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടേത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതായിരുന്നു എന്റെ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുന്നൂറും കൂടി വന്നപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതായി അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് പ്രൊവിൻസിന്റെ നോമിനേഷൻ കിട്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പോലെ ആ കട്ട് ഓഫിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് സെലക്ഷൻ നടക്കുകയും ആ ഒരു സെലക്ഷനിലൂടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എംബസി വഴി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറെ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത പലപ്പോഴും കാനഡ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡക്ക് പുറത്തുള്ള വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന് പുറത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനവുമായിട്ട് ഈക്വലാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയോ എം എസ് ഡബ്ല്യു കോഴ്സുകൾ കാനഡയില് ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈക്വാലൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ഏജ് അധിക ഏജൻസികളിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏജൻസി ഏജൻസി നമ്മുടെ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ പി ജി പി ജി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയലൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അറിയാം നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഈക്വാലൻസ് കിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് മെഡിക്കലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും മറ്റോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല അപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ദുബായ് സൗദിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റെപ്പിലാണ് മെഡിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ കാനഡ പി ആറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കുട്ടിയുടേതും അമ്മയുടേതും ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രീതിയിൽ അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെമ്പർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മെം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഫ് ഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം അത് സ്വന്തം എഫ് ഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബക്കാരോ ബന്ധുക്കാരോ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം അത് ഒരു ഏകദേശം വരുന്നവർ ഒരാൾ കാനഡയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏഴ് ഏഴര ലക്ഷം ഫണ്ട് അവന്റെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ആ ഒരു ഫണ്ട് കാണിച്ച അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് മുതൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഫണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏഴര ലക്ഷമാണ് വരിക ഏകദേശം ഒരു നാലംഗ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വേറെ യാ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇവൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കാനഡയിലെ ഒരു ജോബ് കോഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്റെ ജോബ് കോഡ് ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ജോബ് കോഡ് ഫോർ ടു വൺ ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു ജോബ് കോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാനഡയിലേക്ക് പോകുക ആ ജോലിയിലേക്കല്ല ആ ഒരു ജോബ് കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാനഡ നമ്മുടെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളോ നമ്മളെ നോമ
അടുത്ത മെഡിക്കലിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബയോമെട്രിക് ആണ് രണ്ടു വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ അഡൽട്ടിനാണ് എന്ന് ബയോമെട്രിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ സിറ്റികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഐറിസ് സ്കാനും കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അവർ കംപ്ലീറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അതിൽ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർ പല രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ബാങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പങ്കെടു ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ള ചെക്കിങ് നടത്താം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് അപ്പോഴും അവരൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വിസ അപ്രൂവ് ആയെന്ന് പറയില്ല പാസ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദർ ഇസ് സം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുകയായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ഏജൻസി മുഖാന്തരം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ട് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും ആ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാവുക അതില് ആ ഒരു വർഷം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അപേക്ഷ കൊടുത്ത ഫാമിലിയിലെ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ പാസ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലോ എക്സ്പയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു അതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ആ ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ കുറെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത മെയിൻ അപ്ലിക്കന്റ് മാത്രം പോയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ പോയാൽ മതി അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഇതിൽ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൾച്ചറലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ജോലിയൊക്കെ വിവിധ എന്റിയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറിച്ചു നടത്തും നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ പറിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളെ വിളിച്ചു തുടങ്ങുകയും അവര് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ എൻ ജി ഒകൾ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിലും താമസമാണെങ്കിലും ജോലി ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പി ആറിൽ പോകുമ്പം അവിടെ എത്തിയിട്ട് കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ വൈഫിനാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്ത് ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ തുടക്കത്തിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് സ്റ്റഗിൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ജോലി എടുക്കാം അതിനൊരു മിനിമം വേജ് ഇപ്പം ഇന്ന് വന്നൊരു ഡാറ്റ ഇറങ്ങുന്നത് പെർ ഹവർ ട്വന്റി ത്രീ ഡോളറോ അതിലേക്കൊക്കെ കാനഡയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ പോകും അപ്പൊ ഹവറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോളർ സാലറി സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഒരു ഡോ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവ് മന്ത്ലി ഇൻകം വരികയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ ആയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തരുന്ന സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും നന്നായിട്ട് പി ആറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള കുറെ സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അയ്യായിരം ഡോളർ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോളറിന്റെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് അന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ജീവിതം തന്നെ പറിച്ചു നടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാനഡയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രീം വിന്റർ ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആസ് എ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കാറുള്ളത് അവിടെയും മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ലൈഫ് സെയിം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന് ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്
ആ വക്കീലാണ് ആ കേസ് അവിടെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് റോള് ഇവിടെ പറയാതെ വിട്ട് വിട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഫിനാൻസ് എത്രത്തോളം ഫിനാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇത്തരം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടണം പക്ഷെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കാനഡയിലെ ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് സ്റ്റുഡന്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മന്ത്ലി ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മന്ത്ലി ആവശ്യത്തിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ പി ആർ ആവുമ്പോ ഫണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി പി ആറിൽ ആകെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ ഒരു നാലംഗ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ചാർജ് വരുന്നത് പിന്നെ ചാർജ് വരുന്നത് ഐ എൽ ടി എസിനാണ് ഐ എൽ ടി എസിന് ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം എഴുതാൻ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ചാർജ് വരുന്നത് പല അത് അത് തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ പറയാം നാല് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് നാല് പേപ്പറിൽ ലിസണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ലിസണിങ്ങിൽ എട്ടും മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളിൽ മൂന്നും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈലിൽ സ്കോർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വേറെ ഒന്ന് വരുന്നത് കാനഡയിലെ മറ്റ് മറ്റു കാനഡ നമ്മുടെ ഇക്വാലൻസി ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഇക്വാലൻസി എടുക്കാനും ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ചാർജ് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള നമ്മൾ പോകുമ്പോഴുള്ള ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും അവിടെ പോയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽ ആവാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസും അപ്പൊ ഇതൊരു മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് കുറെ സമയത്ത് പ്ലസ് ആവും കുറെ സമയത്ത് മൈനസ് ആവും ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യക്കാരൊക്കെയുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കിട്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു മിറാക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പലപ്പോഴും മൂന്ന് നാലും വട്ടം പ്രൊഫൈലൊക്കെ റിജക്ട് ആയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഏകദേശം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവരൊരു പക്ക ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോർമൽ സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് ഈ പി ആർ പോകുന്ന ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ത് ഇനി അവിടെ ഇപ്പം അവിടെ എത്തി പി ആർ കിട്ടിയിട്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ആർ കിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അടുത്ത യാ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷം അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ആർ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നില്ല മൂന്ന് വർഷത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വർഷം അവിടെ നിന്നാൽ മതി അടുത്ത മൂന്ന് അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൗരത്വം നേടാൻ പറ്റും പൗരത്വം അവർ തീർത്തും പൗരത്വം തരുമ്പം അവർ വ്യത്യാസം എന്നത് പി ആറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവിടെ പൗരന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രീ ഇൻഷുറൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് പൗരൻ ആവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വോട്ടിൽ വോട്ടെടു വോട്ട് ചെയ്യാനും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിൽക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യും പകരം അവർക്ക് ചില രീതിയിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ കാനഡൻ പൗരത്വം നേടിയ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നേടിയ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വരാനും വരാനുള്ള കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വിസ എടുക്കാ തന്നെ വരാം പിന്നെ ഇവിടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താം അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയും വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് കാനഡയിൽ പി ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സ്കോർ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പ
എനിക്ക് നോമിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് അതിനുശേഷമുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് വളരെ പ്രതീക്ഷയും കാട്ടിയും കുറെ സ്പീഡിലാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മള് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോവാൻ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു ഫോമിൽ നൂറിൽ അറുപത്തേഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നൂറിൽ അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് സംതിങ് ആണ് അത് ഇനി കുറയാൻ കുറച്ച് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി അതേപോലെ നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നറുക്കെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി അത് കുറഞ്ഞ് താഴാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എൻ പി പി എൻ പി പ്രോസസിംഗിന്റെ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചത് പി എൻ പി പ്രോസസിംഗ് ടൈം പി എൻ പി പ്രോസസിംഗ് സെയിം ലെവൽ എന്താണ് പി എൻ പി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം നോർമലി ഡ്രോ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എൻ പിയുടെ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ വരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കാണാം ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു അംബീഷനും പ്ലാൻ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടും അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്റേത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരുന്നു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ കൂടെ അറുന്നൂറും കൂടി ചേർത്തു അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു വീക്ക് നടക്കുന്ന അടുത്ത സെലക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റർ പി എൻ പി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പി എൻ പി ഓൾറെഡി കുറെ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം മേഖലയിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫീൽ ഗവൺമെന്റ് നന്നായിട്ട് സ്കീമ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിന് എന്റെ ഒരു സർവീസും ഈവൺ വൈഫിന്റെ കരിയറൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കാനഡ പോലത്തെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇതിൽ യാ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഫാമിലി എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പി ആർ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക പല ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിച്ച് അവർ പോകുന്നു പിന്നെ വന്ന് കല്യാണിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു മൊത്തം ഒരു ഫാമിലിന്റെ ജേണി കൂടിയായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് അതിന് വൈഫ് ഐ എൽ ടി എസ് കുറെ സ്ട്രഗിളിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു തവണ എഴുതി മെഡിക്കൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ വാലിഡിറ്റികൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മെഡിക്കലിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എടുത്താലും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് മെഡിക്കൽ എക്സ്പയർ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മൂന്ന് തവണ മെഡിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ എൽ ടി എസിന്റെ വാലിഡിറ്റി രണ്ട് വർഷമാണ് മെഡിക്കൽ അല്ലാത്ത എല്ലാം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൂടിയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവും ഐ എൽ ടി എസിന്റെ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വാലിഡിറ്റി നോക്കൂല പക്ഷെ മെഡിക്കൽ അങ്ങനെയല്ല അതൊക്കെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് മെഡിക്കൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും മെഡിക്കൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ അവർ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒരു വർഷം കഴിയും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൂടിയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവും പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റിക്ക് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിലോ പ്രൊസീജിയറിലോ സെലക്ഷനിലോ സപ്പോർട്ടിന് സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൽ എവിടെയും ആ ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അതിൽ വേറൊരു എന്നുള്ളത് പേഴ്സൺ വിത്ത് പേഴ്സൺ അവിടെ രണ്ട് ഈ മെഡിക്കലിലാണ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി പോകുമ്പോൾ അവർ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കൽ റിജക്ഷൻ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഇതാണ് നോക്കുക ഒരാളുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്താവാം ആ ഒരു അവരുടെ ശാരീരിക
ഹലോ ആ ഇപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പം ഈ പ്രത്യേക റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചെല്ലാം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇതാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിനക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യ അതിൽ റിലീജൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഡെയിലി 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 പ്രാക്ടീസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഈവൺ നമ്മള് ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ നിസ്കാരം പള്ളി അമ്പലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരാധന പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുറയും അതിനുള്ള സ്പേസുകളും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടാം ഈവൺ ഈ പൊതുപരിപാടികൾ കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് കാനഡ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യ അതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻടോളറൻസ് റാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ അത്തരം രാജ്യങ്ങളെയും കാട്ടിയും എത്രയോ പിറകിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയൊക്കെ മൈനോറിറ്റീസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഡിസ്പാരിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വളരെ പിറകിലായിരിക്കും ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് പല ന്യൂസുകളൊക്കെ വരാറുള്ളത് ഇപ്പം അവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് പഞ്ചാബീസ് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അമൃത്സറിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് പഞ്ചാബികളോട് കുറെ ക്രൂരത ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് കാട്ടിയ സമയത്ത് പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു ഇപ്പോഴും അവിടെ കാനഡയിൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചാബികൾക്കെതിരെ ചെയ്ത കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒരു റാഡിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും രൂപപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പലപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇറക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാർ സേഫില്ല അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതൊരു രാജ്യം പോലെ തന്നെ സേഫാണ് ലീഗലി ഉള്ള സിസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ ഇന്ത്യയിലേക്കാളും അല്ലെ ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഹലോ യെസ് ഹസ്രോ സാർ പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പി എൻ പിക്കുള്ള മെസ്സേജ് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നേരിട്ട് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണോ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അത് ചില പി എൻ പികൾക്ക് ഇപ്പം നോവാസ് കോഷിയ ആൽബർട്ട് ആൽബർട്ട് എന്തോ അറിയില്ല ചില പി എൻ പികൾക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല ഞാനതിൽ രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് സസ്കാച്ചാന് പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലൻഡ് ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് അവർക്ക് രണ്ടും പ്രൊഫൈൽ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഭൂരിപക്ഷം പിന്നെ ഐ ടി റിലേറ്റഡില് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ചില പ്രൊവിൻസുകൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി തന്നെ ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യും ചില പ്രൊവിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കും പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇത് നോക്കാൻ എല്ലാ ജോബ് ഡിമാൻഡ് ജോബ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രൊവിൻസിന്റെയും അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻ ഒ സി ജോബ് കോഡ് അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ജോബ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോബ് നിർണയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഒരാൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടന്റ് റോളിലേക്കാണ് അവര് പോകേണ്ടി വരിക അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല മാറ്റർ അപ്പൊ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജോബ് കോഡ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം നോവാസ് കോഷിയൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് വർക്കർ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ റോളും പേപ്പറുകളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു കുക്ക് ചെയ്തെന്നല്ല അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത അവിടെ നിന്ന് ഓഫർ ലെറ്ററിൽ തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വന്നു ഒരു മാർക്കറ്റിടിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ്
എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടാനില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അയാൾ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്നെയോ നിങ്ങളെ പുറത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ പല ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പല കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വഞ്ചനകൾക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ ജോബ് ജോബ് ഓഫർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പല ആൾക്കാരും നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് പറ്റിയത് ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പല എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്രോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസി പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു ഇവൻ കാനഡയിലുള്ള അയാൾ അവരുടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അവരുടെ കസിൻ അവിടെ കമ്പനി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കാം ഒക്കെ നാല് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ കാനഡയിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് ക്യാഷ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജി സി സി കൺട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ അയക്കാം അതുപോലെ യു കെയിലാണെങ്കിൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കാനഡയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിക്കവാറും ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ടാക്സ് തന്നെ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും അപ്പൊ കാനഡയിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം സമ്പാദ്യത്തേക്കാൾ ഉപരി അവിടത്തെ ഉള്ള അവരുടെ ജീവിതം കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അവിടെ കാരണം അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ആണ് പേയ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹൈലി ടാക്സ് ഉള്ള കൺട്രിയാണ് കാനഡ കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്ത്യത്തിന് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ക്യാഷ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതുവരെ ശേഷം <laughs> യെസ് ഐ എൽ ടി എസ് നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് ഇക്വാലൻസും കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം അതിന്റെ രണ്ട് നമ്പറും ഐ എൽ ടി എസ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അതിന്റെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലില് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പല ആൾക്കാരും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രൊഫൈല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എത്ര സ്കോറിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്ന അറിയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്ന് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഐ എൽ ടി എസ് ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് മാസ്റ്റേഴ്സിന് അത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രീം ആണ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൺസേൺ വന്നത് കുട്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോ കാനഡ ഈവൻ യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാൻ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഏജൻസി ഗ്യാരണ്ടി പറയില്ല പിന്നെ ഏജൻസി ചാർജും അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഒക്കെ മിനിമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം പിന്നെ പലതും ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കാരണം പഠനമായിട്ട് അത് വേറെ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ നോക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേറെയാണ് കോളേജ് വേറെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് പി ആറിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഫ്രഷേഴ്സിനാണെങ്കിലും പി ആർ പി ആർ പി ആർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വൺ ഇയർ എങ്കിലും മിനിമം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോറിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഏത് ജോലിയും ചെല്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സ്കെയില് കാര്യങ്ങൾ കാനഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ തസ്തികളിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൗരനല്ലാത്തന്നെ ജോലിയിൽ കയറാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഞാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് സർക്കാർ ജോലിയിൽ തന്നെ കയറും ചോദിച്ചു പ്രൊവിൻസിലെ ഡിമാൻഡ് ജോബ് നോക്കി എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് സാർ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അത് പ്രൊവിൻസിലെ ഇൻ ഡിമാൻഡ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ ഒ സി കോഡ് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലില് പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രൊവിൻസിന് നമ്മളെ നമ്മളെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊവിൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പ്രൊവിൻസിന് നോമിനേഷൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതാണ് അയക്കാം നോവാസ്കോഷ വിളിച്ചത് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയില് പ്രൊവിൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഒ സി കോഡ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആനിമേഷൻ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ഉള്ളു ഏജൻസികളാണ് അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ജോബ് കോഡ് വെച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തും വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ കനേഡിയൻ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളത് റെഗുലേറ്റഡ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ എം ബി ബി എസ് ആരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു അവന്റെ കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാനഡയിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് കാനഡയിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് അവിടുത്തെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ലൈസൻസ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷെ അതല്ലാത്ത റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ലൈസൻസ് വേണ്ടാത്ത ഏത് ഫീൽഡിലും ഏത് ഫീൽഡിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പി ആറിൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ പെർമിറ്റ് ആണ് എത്രയും വേഗം വർക്ക് ചെയ്യാം റെഗുലേറ്റഡ് ജോബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഡോക്ടറിന് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടി ഉടനെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പി ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കാനഡയിൽ കാനഡയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരാളെ എംപ്ലോയർ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കുറെ വെബ്സൈറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാനഡേന്റെ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ജോബ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അതിന്റെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോവിൻസ് ഏതാണ് ആ പ്രോവിൻസിൽ ഏറ്റവും ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ റോളാണ് സോഷ്യൽ വർക്കർ അതിൽ തന്നെ സബ് കാറ്റഗറി എന്നായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കാറ്റഗറി വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലേക്ക് സാധ്യത ഉള്ളത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ജോബ് ബാങ്ക് അപ്പം പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജോബ് ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എംപ്ലോയർ എന്തായാലും പി ആർ കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോബ് ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് 
എന്റെ വേണമെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റേജും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം എത്ര ഏജ് വരെയാണ് ഓരോർക്കുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാ ഒരു അണ്ടർ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് നാപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് സോറി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒരു നാപ്പത് വയസ്സ് അണ്ടർ പതിനെട്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ആണ് പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ ഏജിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത്താറില് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളത് ഓരോന്നിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ സാർ നാപ്പത്തേഴ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഏജ് മാത്രം ഫാക്ടർ അല്ല പാരലി നമുക്ക് നല്ല ഐ എൽ ടി എസ് ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല പി എച്ച് ഡിക്കാരനുണ്ട് അയാൾക്ക് വയസ്സ് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പം വരില്ല കാരണം പി എച്ച് ഡിക്ക് അതിനെക്കാട്ടി സ്കോർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സിന്റെ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് പോവാണെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ ഐ എൽ ടി എസിന് സ്കോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്ക പി എച്ച് ഡി ആണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് വരെ കിട്ടും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു കാർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രമാണ് തുല്യത ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഫ്രഞ്ചിന്റെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എഴുതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതും പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും അപ്പൊ ഇതില് ഒരു അന്ത ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് താല്പര്യമുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോവാസ് കോഷ്യ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര സ്കോർ ഏകദേശം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജോബ് എവിടെയൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇറങ്ങുന്നതും നന്നായിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് സമയം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ടോപ്പ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലൊക്കെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് താഴാനുള്ള സാധ്യത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിദൂരത്താണ് പിന്നെ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും എന്നിട്ട് പഠി പഠി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും അവിടെ ജോബിന് പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പി ആർ കിട്ടുന്നത് ഇതേ സിസ്റ്റം വഴി തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കാനഡ കാനഡയിൽ പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിനൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കിട്ടും കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അതുവഴി അവർക്ക് ഈ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലെ സ്കോറിലേക്ക് അത് ചേർക്കും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ്പ്രസ് വഴി തന്നെയാണ് അവരും പോകേണ്ടത് വൈഫിന്റെ വൈഫിന്റെ ഐ എൽ ടി എസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല വൈഫിന്റെ ഐ എൽ ടി എസ് മാറ്റർ ആണ് ഐ എൽ ടി എസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും വൈഫിന്റെ ഐ എൽ ടി എസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു യുവർ സ്പോർട്സ് ഓർ പാർട്ട് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ലെവൽ അതിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് വൈഫിന്റെ ഐ എൽ ടി എസിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് മറ്റ് ഇത് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഇനി വൈഫിന് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എട്ടും ഏഴ് 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 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയാണെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ സ്കോറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വൈഫിന് പി ആറില് മിനിമം എന്തോ ഒരു ഐ എൽ ടി എസിന്റെ സ്കോർ ഉണ്ടായാൽ മതി എനിക്ക് ഒന്ന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു ആറോ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇനി വൈഫിന് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാക്സിമം ആറ് വർഷം വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ ഉപകാരമുള്ളൂ ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വർഷം വേണോ ഒൻപത് പോയിന്റ് കിട്ടും ആറോ ആറിലധികമാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ആറ് വർഷത്തിലും കൂടുതലൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ്
നോ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ നമ്മളെ ജോബ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണ് ഒന്ന് ജോബ് ഓഫർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് റഫറൻസ് ലെറ്റർ ആണ് നമ്മള് സദാ സി വി പോലെ അല്ല റഫറൻസ് ലെറ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ റോള് സാലറി എത്രയാണ് എത്ര ഒരു മിനിമം എത്ര മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റഫറൻസ് ലെറ്റർ ആണ് വേണ്ടിയത് ഇവൻ ബാങ്കിന്റെ സാലറി സ്ലിപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതിൽ മിക്കവാറും കഴിയുന്നതും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു തവണ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജീവാനന്ദ അവിടെ കാനഡ മാത്രല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ അത് പറയാറുള്ളത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസികൾ വന്നിട്ട് പല ഓഫീസുകളിലും അന്വേഷിക്കും വിളിച്ചു നോക്കുന്നു പറയാറുണ്ട് അത്രത്തോളം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ജോബിന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ സ്വന്തം എൻ ജി ഒ വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസും കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടത് അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ തന്നെ സ്വന്തം സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള എൻ ജി ഒയിൽ വോളന്റിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കാണിച്ചിട്ടു നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവൻ ഇപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് ആണെങ്കിലും ജോലിക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉപകാരപ്പെടും വേറെന്തെങ്കിലും പിന്നെ വേറെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പി ആർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാർഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് കിട്ടും അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അതുവഴിയായിരിക്കും പിന്നെ യാ പിന്നെ കാനഡ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗവൺ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ബേക്കിൽ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ കിയോസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവൻ മൈനോറിറ്റീസ് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവൻ അമേരിക്കയെക്കാളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അലിഷ ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വാല്യുവബിൾ ടൈം ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ്നെസ് പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അസ്രസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫേം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫേമുകളിൽ എൻ ജി ഓസിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇനിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടും മറുപടികൾ നൽകുകയും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്ഷമയോട് കേട്ട് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഷീൻ ഇന്റലക്ച്വൽ മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അസർ സാർ ഷീൻ ഡയറക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീനിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്കാളിത്തം എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള എന്താ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഷീൻ ഇന്റലക്ച്വൽ മീറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം അറ്റൻഡൻസ് ഗൂഗിൾ ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ മീറ്റിൽ റാഫിസർ
തിരക്കുകൾ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സീൻ ഡയറക്ടർ അജർ സാർ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള അജർ സാറിനും അതുപോലെ സീൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റാഫി സാറിനും സ്വാഗതം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഹാഷർ അതുപോലെ ഈ ഒരു മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ മീറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ